அப்போஸ்ல நடபடிகள் ஒன்றாம் அதிகாரத்திற்கு திருப்பிக் கொள்ளுவோம் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது அவர் பாடுபட்ட பின்பு நாற்பது நாளவும் அப்போஸ்தலருக்கு தரிசனமாகி தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உரியவைகளை அவர்களுடனே பேசி அநேகம் தெளிவான திருஷ்டாந்தங்களினாலே அவர்களுக்கு தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவராக காண்பித்தார் பாருங்க நாற்பது நாளும் அப்போஸ்லர்களோடு ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு ஹி இஸ் டீச்சிங் தெம் எதை குறித்து அவர் சொல்லி கொடுக்கிறாருனா தேவ ராஜ்யத்தை குறித்து சொல்லி கொடுக்கிறார் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய வைகளை அவர்களுடனே பேசி ஹலலூயா அப்போ ஆண்டவர் வந்து சும்மா இல்லை அவர் அவர் உயிரோடு எழுந்த பிறகு அந்த உயிர் தழுத நாளில் இருந்து பெந்தே கோஸ்தே நாள் அடுத்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நாங்கள் எல்லாரும் பெந்தே கோஸ்த பண்டிகையை கொண்டாட இஸ்ரவேல் பட்டணத்தில் அந்த மேல் வீட்டு அறையில் இருப்போம் ஹலோ லூயா நீங்களும் வந்திருக்கலாம் உங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஐம்பது நாட்களும் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் மேல் வீட்டு அறையில் காத்திருக்கிறாங்க ஆண்டவர் கொடுத்த முக்கியமான கமாண்டே ஆண்டவர் சொல்றார் ஐந்தாம் வசனத்துல பார்க்கலாம் ஆகையால் நீங்கள் எரிசலைமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்கு தத்துவம் நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் நம்ம வந்து எல்லாருமே ஈஸ்டரோட கொண்டாடிட்டு அப்படியே முடிச்சிடுறோம் பிரியாணி எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஆனா மேட்டரே அதுக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்குது ஹலலூயா என்னன்னா ஆண்டவர் நமக்காக சிலுவையில பாடுபட்டு நமக்காக ரத்தம் சிந்தி நம் சாபங்கள் வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் சிலுவையில கேன்சல் பண்ணி ஒரு ரத்தத்தால ஒரு கையெழுத்த போட்டு நம்மளை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டார் ஹலலூயா மாம்சத்தின் பலவீனங்கள் சோர்வுகள் நமக்கு விரோதமா வர்றது எல்லாவற்றையும் அவரே மனித குலமாய் மனுஷனாக வந்து வாழ்ந்து நடந்து நமக்காக என்ன பண்ணார் அந்த மேல்வி தரையில அப்பத்தையும் ரத்தத்தையும் நமக்கு பிட்டு கொடுத்துட்டு என்ன பண்றாரு அதுக்கப்புறம் பாடுபட்டு இறந்து அதுக்கப்புறம் மூன்றாம் நாள் உயிரோட வந்துடுறார் உயிரோட வந்த பிறகு அவர் சொல்லுகிற முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் இவ்வளவு நாள் நான் மாம்சத்துல இருந்து எல்லாம் பண்ணிட்டேன் நான் மேல போறது உங்களுக்கு நல்லதா இருக்கும் ஹலலூயா அவர் சொல்லாரு என் பிதாவின் சித்தத்தை நான் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் பிதாவின் சித்தம் என்று ஒன்று இருக்கிறது நம்ம என்ன பண்றோம் அநேக நேரத்துல நம்ம பர்சனல் சித்தத்தை செஞ்சுட்டு இது நடக்கலையே இது கிடைக்கலையேன்னு சொல்லி அங்கலாய்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனா நாம் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் பிதாவின் சித்தம் என்று ஒன்று இருக்கிறது நம்ம நிறைய படிக்கலாம் பல காரியங்கள் நமக்கு டேலண்டடா இருக்கலாம் ஆனா அவருடைய சித்தத்தின் படி அவர் என்ன நம்ம கொண்டு செய்வாரோ அதற்கு நாம் விட்டு கொடுக்கும் பொழுது அதற்காக காத்திருக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம் மூலமாக மகிமைப்படுகிறவராய் இருக்கிறார் அதுதான் பால போன வாரம் சொன்னாங்க உன்னை நான் மகிமைப்படுத்துவேன் எப்படி மகிமைப்படுத்துவேன்னா அவரோட கூட நாம் இணைந்து இருக்கிற அந்த உறவு வேண்டும் அந்த உறவு ரொம்ப 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 முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பேரும் பேசவே இல்லைன்னா எப்படி ஒரு உறவு இருக்கும் ஒரு உறவே இருக்காதுல்ல அவங்க பாட்டுக்கு தனியா இருப்பாங்க இவங்க பாட்டுக்கு தனியா இருப்பாங்க அதே தான் ஆண்டவர் சபையாக நாம் கூடி வரும் பொழுது நாம் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்தில் கூடி இருக்கும் பொழுது ஹலலூயா அதை தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்க ஒருமனை போடும் போது நான் அந்த இடத்துல இருப்பேன் நம்ம பல காரியங்கள் இப்பொழுது நீங்க இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே சோ மெனி திங்ஸ் வில் பி ரன்னிங் இன் சைட் யோர் மைண்ட் ஆனா நாம் எல்லாரும் சிந்தைகளை கிறிஸ்து வேசுவுக்குள்ளாக சிறைப்படுத்தி ஒருமனப்படுங்க எல்லாரும் ஒருமனப்பட்ட ஆண்டவரே அந்த மேல் வீட்டறைக்கு என்னை கொண்டு போவீராக எனக்கு அந்த மேல் வீட்டறையின் அனுபவங்கள் வேண்டும் அதுதான் பெந்தை கோஸ்து என்றால் என்ன அநேகருக்கு தெரியும் ஒரு சிலருக்கு தெரியாது பெந்தை கோஸ்து என்றால் பரிசு ஆவியானவர் பகிரங்கமாக ஊற்றப்பட்ட நாளாய் இருக்கிறது அந்த நாள்ல தான் மோசைக்கு சீனாய் மலையில வந்து கட்டளைகளை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் ஹலலூயா இந்த பெந்தை கோஸ்து பண்டிகையை குறித்து ஏன்னா நாம் இப்பொழுதான் நம்ம உயிர் தெழுந்த பண்டிகை புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகையை நாம் கொண்டாடினோம் பஸ்காவை கொண்டாடினோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஈஸ்டர் என்று ரிசரக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவர் முதற் பலனாய் அவர் உயிரோடு வந்த பண்டிகை ஹலலூயா 
அப்ப ஏழு முக்கியமான பண்டிகைகள் இருக்கிறது அதுல அடுத்த முக்கியமான பண்டிகை வாரங்களின் பண்டிகை லேவிய ராகமும் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்துல நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு பண்டிகைகளையும் முக்கியப்படுத்தி போடப்பட்டிருக்கிறது பதினைந்தாம் வசனத்துல இருந்து அப்ப நம்ம அதை பாண்டவர் பார்த்தா இந்த ஒவ்வொரு பண்டிகைகளையும் ஒண்ணு நாற்பது நாள் இருக்குது ஏழு நாள் இருக்குது மூணு நாள் இருக்கிறது ஐம்பது நாள் இருக்கிறது இப்படி பார்க்கும் போது அந்த முழு வருஷத்தையும் ஆண்டவர் இந்த ஏழு பண்டிகைகளுக்குள்ள அடக்கி வைத்திருக்கிறார் ஹலனுயா அதை தான் நாம் கொண்டாடுகிறவர்களா இருக்கிறோம் ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்லார் வரும் காரியங்களுக்கு இது நிழலாட்டமாய் இது வந்து யூதர்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது இது கர்த்தருடைய பண்டிகைகளாய் இருக்கிறது நாம் ஒவ்வொருவரும் அவர் ரத்தத்தால் அதனாலதான் அந்த டிவிஷனை பிரேக் பண்றதுக்காக ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு ரத்தத்தை சிந்தி நாம் ஒவ்வொருவரையும் மீட்டெடுத்து ஆவியானவரை ஊற்றி நாம் ஒருமணப்பட வைத்து விட்டார் ஹலலூயா அன்றைக்கு பாம்பேல் கோபுரத்துல ஒரு பயங்கரமான ஒரு டிஸ்கார்டு ஒரு பிரிவினை வந்தது ஆனா மேல்வி தரையில அபிஷேகம் ஊற்றப்படும் பொழுது ஒரு மனப்பாடு வந்து இறங்கினது ஹலலுயா பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும் பொழுது அங்க ஒவ்வொருவரும் பலன் அடைகிறார்கள் அதுதான் பெந்தை கோஸ் அப்ப அந்த பெந்தை கோஸ் நாள்ல என்ன நடந்துச்சுன்னா அவங்க ஐம்பது நாட்கள் காத்திருக்கிறாங்க அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்றார் நீங்க எருசலேம்லயே தரித்திருங்கள் ஹலலுயா நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு மேல்வி தரையின் அனுபவம் தேவைப்படுகிறது ஒவ்வொரு விசையும் ஆண்டவர் சொல்லும் போது என்ன பண்றாரு நீ மேல ஏறி வான்னு சொல்றாரு நீங்க பிளைட்ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு வீடு எல்லாமே தெரியும் ஆனா நீங்க மேல ஏற 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 எதுவுமே தெரியாது அதே போலதான் நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நம்ம கிரவுண்ட் லெவல்ல பார்க்கும் போது நம்ம கூட பிசாசு யுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதையும் போராட்டங்களையும் பிரச்சனைகளையும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் ஆனா ஜபத்திலையும் உபவாசத்திலையும் ஆராதனையிலும் நாம் மேல்வி தரைக்கு ஏறுவோம் என்றால் கர்த்தருடைய பிரசனம் அளவில்லாமல் இறங்கி அவரும் நீங்களும் இணைகிற ஒரு வல்லமையான ஒரு பலிப்பிடமாய் இருக்கிறது ஹலலுயா அதை தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்க காத்துருங்க எல்லாத்துக்குமே ஆண்டவர் ஒரு ப்ரோட்டோகால் ஒண்ணு வைத்திருப்பாரு சீஷர்களை அவ்வளோ மூன்றரை வருஷம் அவரை ட்ரெயின் பண்ணி ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார் போகும்போது அவர்களை அப்போஸ்லர்களாக மாற்றி விடுகிறார் அந்த அப்போஸ்லர்களுக்கு தான் என்ன பண்றாரு இந்த தெய்வ ராஜ்யத்துக்குரிய ரகசியங்களை பேசுகிறார் எப்படி இந்த சயின்ஸ் அண்ட் ஒண்டர்ஸ் மூலமா நீங்க வந்து ஜனங்க கிட்ட போய் மினிஸ்டர் பண்ண போறீங்க எப்படி உங்க மூலமாய் மகிமை வெளியரங்கம் ஆக போகிறது ஹலனுயா மகிமை வந்து சும்மா ஒரு அடுப்பை எரி பத்த வச்சா எரியாது நமக்குள்ள அது ஊற்றப்பட வேண்டும் ஹலனுயா நம்ம ஆவியானவருக்கு விட்டு கொடுக்கணும் அவர் சொல்லுகிறார் சத்திய ஆவியாகிய தேற்ற வாழனை நீங்க கவலைப்படாதீங்க சீஷர்கள் கேட்கறாங்க நீங்க போயிருவீங்களா ஆண்டவரே யாரும் கூட இருக்க மாட்டாங்களா தெகிக்கிறாங்க அப்பா ஆண்டவர் சொல்றாரு இல்ல இல்ல சத்திய ஆவியாகிய தேற்ற வாழன அவங்க கூடவே இருக்கும்படியா நான் வைக்கிறேன் அவர் உங்க கூடவே உங்க லைஃப் கோச் மாதிரி உங்களோடையே இருந்து வழி நடத்துகிறவராய் இருப்பார் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு என்ன பண்றது எந்த வழியை சூஸ் பண்றது எதை எடுக்கிறதுன்னு தெரியாம திகைச்சு நிக்கிற நேரத்துல ஆவியானவரை கூப்பிடுங்க உங்களுக்குள்ள அந்த ஆவியின் அபிஷேகம் இறங்க வேண்டும் எல்லாருக்கும் இப்ப பெற்றோர்களாகிய நாம் நம்ம சந்ததியில நம்ம பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் நாம் பிள்ளைகள் அபிஷேகத்தை பெற வேண்டும் நம்ம என்னதான் படிக்க வச்சாலும் சொத்து சொகத்தை சேர்த்து வச்சாலும் ஆவியின் அபிஷேகம் அதுதான் நாலாம் வசனத்துல சொல்லுது யோவான்ஸ் ஜலத்தினால் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தான் நீங்கள் சில நாளுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்தானம் பெறுவீர்கள் ஹலலூயா there is it's not enough that you have the worldly education and status namak or aavi kuriya status na andavar onnu vaithirukkar hallelujah jalathinalum aavinalum pirava vittal namba parloga rajyathukku pogave mudiyadu inga na ethana per abhishekam peralen solli na kai thooka solla poradilla ana innikku unga ellarkullayum andavare inda 50 naatkalla oru vaaram kadandu poi vittathu yelu vaarangalin pandigai na leviya ragamum 23 am adhigarathila neenga veetla poi neenga nidhanamai vaasikkumbodhu ungalku neenga nalla purindukollalam 
மிச்சம் ஆறு வாரம் இருக்குது அந்த ஆறு வாரத்தில் ஜஸ் செட்ட பாட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒதுக்குங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கு ஏன்னா எப்போதுமே நமக்கு லிஸ்டோட போய் தான் பழக்கம் அவர் சொல்றதுக்கு முன்னால அவகு சொல்றாரு நான் மேல என் வாட்ச் டவர்ல ஏறுறேன் அவர் எனக்கு என்ன சொல்லுவாரோ என்று நான் என் காவலில் காத்திருப்பேன் அநேக நேரத்தில் வி ஹாவ் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் அப்புறம் எனக்கு இது கட்டணும் அது கட்டணும் உங்களுக்கு தெரியுமா நாளைக்கு இபிஐ வந்து பிடுங்கிட்டு போயிடுவான் நான் தான் என்னை கட்டணும் நான் லோனு கட்டணும் இஎம்ஐ கட்டணும் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும் இதை பண்ணும் அதை பண்ணும் ஆண்டவருக்கு எல்லாமே தெரியும் ஹலோ லூயா ஸோ நமக்கு என்ன ஆயிடுது நம்ம ஹியூமன்ஸ் தானே நம்ம மனுஷீகமாக நமக்கு இந்த கவலைகள் போராட்டங்கள் வர்றது வந்து சகஜம் தான் ஆனாலும் ஆண்டவர் இந்த பீரியடில் ஒரு சேலா பீரியட் ஆண்டவர் நமக்கு அனுமதிக்கிறார் என்ன சொல்கிறாருனா அமர்ந்துருங்கள் என் சமூகத்தில் காத்துருங்க ஏன் ஆண்டவர் ஆபரகாம அத்தனை வருஷம் காத்திருக்க வச்சார்னா அவர் மாம்சம் சாகுற வரைக்கும் அவர் வெயிட் பண்ணார் ஹலலூயா த மோமெண்ட் த ஃப்ளஷ் டைட் ஈசாக்கு உருவாக ஆரம்பிச்சிட்டான் என் ஈசாக்கு கிடைக்கலையே என் வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறலையே சொல்லி நம்ம யோசிக்க கூடாது இந்த ஐம்பது நாட்கள் தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கும் போது இந்த கோழி பார்த்துருக்கீங்களா அந்த முட்டைய போட்டுட்டு அது மேல அடக்காக்கும் பார்த்தீங்களா நம்மளும் இந்த ஐம்பது நாட்கள் அடக்காக்க வேணும் தேவ சமூகத்தில் ஹலனுயா அப்பனா அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் என்கிற அந்த வாம்த்தை நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும் அநேகர் வந்து நீங்க யோசிக்கலாம் நான் தேவ பிரசன்ஸ் நான் ஃபீல் பண்ணவே முடியலையே சர்ச்சுக்கு வரும்போது நல்லா இருக்குது ஆனால் வீட்டுக்கு போகும்போது நரகம் மாதிரி ஆயிடுது எனக்கு பிஸி பிஸி அன்றாட வாழ்க்கைகள் அவரோடு கூட உறவாட முடியல பர்சனலாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் தான் தெரியும் எந்தெந்த இடத்துல நாம் தவறுகிறோம் என்பதை ஹலலூயா அந்த இடத்த சரி பண்றதுக்கு தான் ஆவியானவர் உங்களுக்கு தேவை அதனால தான் ஆவியார் சொல்றாரு ஆவியானவர் சொல்றாரு நீயோ நானும் ஒன்னா சந்திக்கிற ஒரு பலிப்பீடம் வேண்டும் ஹலலூயா ஓன்லி வென் யூ ஹாவ் அன் ஆல்டர் யூ கேன் கோ அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் ஹலலூயா அதுதான் சொல்றாரு நீங்க நாற்பது ஐ நாற்பது நாட்களும் பேசுறாரு ஐம்பதாவது நாள்ல பெந்தே கோஸ்த நாள் அன்று ஒரு பயங்கரமான ஒரு அபிஷேகத்தை ஆண்டவர் கட்டில எடுக்கிறார் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்துல நீங்க பார்க்கலாம் ஒரு பலத்த ரெண்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று ஹலலூயா பாருங்க அவங்க எல்லாரும் ஏன் அங்க உட்கார சொன்னார்னா ஹி வாண்டட் டு ஷோ த சயின்ஸ் அண்ட் ஒண்டர்ஸ் டு த பீப்புள் எல்லா சீஷர்களும் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க இயேசுமின் தாயாரும் அங்க அமர்ந்து இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒண்ணுமே பண்ணல தேவ சமூகத்துல காத்து இருக்கிறாங்க நம்ம பரப்பரான பல காரியங்களை பண்ணுவோம் எல்லாம் செய்வோம் ஆனா உட்கார்றதுக்கு நம்மளால முடியவே முடியாது ஆனா இந்த சீசன்ல ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ என் கூட உட்காரு ஹலலூயா அவரோட கூட பந்து இருக்கும்படியாக அவரோட கூட அமரும்படியாக ஏன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற போராட்டங்களும் பிரச்சனைகளும் சந்தேகங்களை மனுஷன் தீர்த்து வைக்கவே முடியாது கை நிறைய சம்பாதிக்கலாம் நல்லா வேலை செய்யலாம் நல்லா படிச்சிருக்கலாம் அந்த சமாதானம்னு ஒன்றது ஒன்று இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளால ஒரு வாய் சோறு கூட நம்மளால சாப்பிட முடியாது அப்ப மனுஷன் கொடுக்க முடியாத சமாதானத்தை அந்த மேல்வி தரையில கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பாராக மீதி இருக்கிற இந்த ஆறு வாரங்களும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஒதுக்குங்க பிள்ளைங்க எனக்கு வேலை 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 இதை செய்யணும் அதை செய்யணும்ன்றதெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு உங்கள் மேல்வி தரைக்கு ஏறுங்கள் அதுதான் நான் சொன்னேன் ஃபிளைட் டேக் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி அவ கொஞ்ச நேரம் தான் எல்லாம் தெரியும் மேல போயிட்டா நீங்களும் ஆண்டவரும் ஆண்டவரும் நீங்களும் அந்த அனுபவத்தை பெறாதவர்கள் இன்னைக்கு நீங்க வந்து கேட்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மேல இறங்கி வருவார் அலனுயா அபிஷேகத்தினால உங்களை நிரப்புவார் அம்மா அப்பாலாம் ஒரு லெவலுக்கு தான் வர முடியும் எப்ப பாரு பிள்ளைங்களோட போயிட்டு இருக்க முடியாது நாமும் வளருகிறத போல ஆவியிலையும் நாம் வளர வேண்டும் பல ஆவிக்குரிய யுத்தங்களை நாம் சந்தித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த ஆவியானவர் தான் உங்களை பலப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார் நீங்க 
நீங்க எவ்வளவு உடஞ்சு நொந்து போய் அவமானப்பட்டு நெருக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டு இருந்தாலும் ஆவியான அவர் சொல்லுகிறாரு அந்த உடைக்கப்பட்ட இடத்துல தான் நான் உன் மேல ஊற்றப்பட போகிறேன் எந்த இடத்துல நீ அவமானப்பட்டியோ எந்த இடத்துல உன்னை புறக்கணிச்சாங்களோ நீ கிடையாது இந்த குடும்பத்துல வேண்டான்னு சொல்லி உன்னை திருமணம் பண்ணி ஒதுக்கினார்களோ அதே இடத்துல கர்த்தர் உன் குடும்பத்தின் மத்தியில உன்னை மகிமைப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார் அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ போய் எனக்காக பந்தி இருக்கும்படியாக நீ ஒரு இடத்த போய் நீ பாருன்னு சொல்லி சீஷர்கள் கிட்ட சொல்லும் பொழுது அவங்க போய் ஒரு மேல்வி தரை ஏற்கனவே ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட ஒரு மேல்வி தரை உங்களுக்கும் ஒரு மேல்வி தரை அனுபவம் ஆயத்த பண்ணப்பட்டு காத்து கொண்டிருக்கிறது நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நாம் அந்த இடத்துக்குள்ள ஏறும் பொழுது அவர் அந்த இடத்துல சந்திக்கிறதுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார் ஹலலூயா அதே மேல்வி தரையில தான் என்ன ஆகுதுன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்படுகிறார் ஹலலூயா அப்ப அந்த இடத்துல தான் என்ன ஆகுதுன்னா தாவீதனுடைய கல்லறை இருக்கிறது தாவீது கல்லறைக்கு மேல தான் இப்பவும் எருசலேமுக்கு போகும்போதெல்லாம் நாங்க மேல்வெறி தரையில போய் செவிப்போம் எங்க கூட வந்தவங்க அந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்துருக்கிறீங்க அது ஒரு அருமையான ஒரு இடமா இருக்கிறது அது சியோன்ல இருக்கிறது தாவீதின் கல்லறையின் மேல ஆண்டவர் அதை வைத்திருக்கிறார் ஏன்னா அந்த அப்பத்தை பிட்டாரு பார்த்தீங்களா அதே இடத்துல தான் உடைக்கப்பட்ட உங்கள் இருதயத்தையும் கர்த்தர் பரிசுத்த ஆவியானவரை ஊற்றி உங்களை பலப்படுத்த காரியங்களை அவர் காண்கிறவராய் இருக்கிறார் இதெல்லாம் நீங்க யாத்திராகவும் முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டுல நீங்கள் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவர் எல்லாம் தோராவ வாங்கிட்டு கீழே வரும்போது பார்த்தா ஜனங்கள் நிர்வாணமாய் அவலட்சணம் காரியங்களை ஒரு பொண்ணு கண்ணு குட்டி ஏனா அவங்களுக்கு காத்திருக்கிறதுக்கு முடியல என்ன மோசை மேல போயிட்டு இன்னுமே வரலையே என்ன பாஸ்டர் போயிட்டு ஆளே காணுமே காத்திருக்கிறதுக்கு டைமே இல்ல அவங்களால அதை ஏத்துக்கவே முடியல ஆபரகாமும் பாருங்க ஆகாரால காத்திருக்கவே முடியல உடனே ஒரு மாம்சத்துல ஒரு ஆப்ஷன் அந்த ஆப்ஷனுக்கு போனதுனால இன்ன வரைக்கும் அது பிரச்சனையாக இருக்கிறது அப்படி நாம் காத்திருக்க 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 என்ன ஆகும்னா கர்த்த நம் மாம்சத்தை அப்படியே ஜீரோக்கு கொண்டாந்து இன்னர் மேன வெளியே கொண்டு வருவார் ஆவிக்குரிய மனிதனை வெளியே கொண்டு வருவார் ஆவிக்குரிய சென்சிட்டிவிட்டி உங்களை சுத்தி என்ன நடக்குது தேசத்துல என்ன நடக்குது உங்க வீட்டுல என்ன நடக்குது உங்க பிள்ளைங்க இருதயத்துக்குள்ள என்ன காரியம் நடக்கிறது என்பதை கர்த்தர் வெளியே ரங்கமாக்குறவராய் இருக்கிறார் ஹலலுயா அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ அதே மேல்வீட்டறையில எங்க நான் அப்பம் பெட்டனோ அதே மேல்வீட்டறையில நீங்க காத்துருங்க ஒரு மனப்பட்டு ஓரிடத்துல அவர்கள் கூடும் பொழுது இடம் அசைக்கப்படுகிறது நாம் ஏன் இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு வாரமும் கூடுகிறோம் என்றால் நாம் ஒரு மனப்படும் போது பிசாசின் ராஜ்யம் நிர்மூலமாக்கப்படுகிறது ஒரே சிந்தையோடு ஒரே மனதோடு ஒரே ஆவியோடு நாம் இணைந்து செபிக்கும் பொழுது ரெண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டாலே கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும் பொழுது இத்தனை பேர் ஒருமனப்பட்டு நாம் செபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் எவ்வளவாய் இறங்கி வந்து அசை வாடுகிறவராய் இருக்கிறார் நம்ம நினைச்சு மனசுரும் அந்த பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த மூவாயிரம் பேர் இற இறந்து போனதை ஈடுகட்டும்படியாக அதே மேல்வீட்டறையின் அனுபவம் இறங்கி வரும்போது அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் பவுர் பேதுரு பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது அலலூயா அந்த சாவ ஆண்டவர் இங்க ரட்சிப்பாய் மாற்றி விடுகிறார் சாதாரண ப்ரொஃபஷனல் மீன் பிடிச்சவர் தான் ஆனா அவர் பரிசுத்த ஆவியினால பலப்படும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அசாதாரணமான காரியங்களை செய்ய 
கர்த்தர் பலப்படுத்தி விடுகிறார் நமக்கும் அற்புத அடையாளங்களை செய்யணும் ஆண்டவரே நான் ஜெபிச்சா கண்ணு வளரணும் காலு வளரணும் கை வளரணும் செத்தவங்க உயிரோட வர இது எல்லாம் உங்களை கொண்டு தான் கர்த்தர் செய்ய போகிறார் எப்போனா நீங்க மேல்வி தரையில காத்திருக்கும் பொழுது வெரி வெயிட் இன் தி அப்பர் ரூம் When you sit there in the presence of the Lord, Karthurudhi Aviyana or Ongulai Bera Padutthi Asadhar Namana Kari Yengalai Karthar Ongal Moola Maga Seyya Pogarar And the Uchra Patta Abishyegao Adhuk Peyar Na Ruwa Enradhu Dhaan Adhu Nudhiya Peyar Ruwa Hakkadosh Enral Parishutta Aviyana Var Enshu Artham Parishutta Aviyana Var E Nama Uliyatthan Peyar Aga Devan Kodu Paar Enral Naam Ovaru Variyum Enayya Thalathan Moola Maga 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 ஏன்னா அந்த புத்தி இல்லாதவங்க வந்து கேட்கறாங்க அப்ப சொல்லிடுறாங்க நாங்க கொடுக்க முடியாது நீங்க போய் வாங்கிக்கோங்க கடைசி நாட்கள்ல நாம் இருக்கிறோம் யாரும் உங்களுக்காக பரிந்து பேச மாட்டார்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒருவர் தான் உங்களுக்காக சாட்சி சொல்லி உங்களை பாதுகாத்து வழி நடத்த வல்லவராய் இருக்கிறார் அதனாலதான் அந்த சத்திய ஆவியாகிய தேற்ற வாழன் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமாக இருக்கிறது நீங்கள் எப்போ அதை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்றால் நீங்கள் உங்கள் மேல்வி தரைக்கு ஏறும் பொழுது ஹலலூயா ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த மேல்வி தரையின் அனுபவம் வேண்டும் நீங்கள் கிரவுண்ட் லெவல்லையே யுத்தம் பண்ணாதீங்க ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க ஒரு ஃப்ளைட்டில் நிறைய பாம்பு இருந்துச்சா அந்த பாம்புகள் எல்லாம் வந்து என்ன ஆச்சா எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சா எல்லாம் பயந்துட்டாங்களா அப்போ அங்கே இருக்கவங்க சொன்னாங்களா நீங்கள் பயப்படாதீங்க அதை ஒன்றுமே பண்ணாதுன்னு ஏன்னா அது கிரவுண்ட் லெவலில் இருக்கும்போது தான் அவங்க காலை கிடைக்கும் ஆனால் கிரவுண்டுக்கு மேலே போகும்போது அதுக்கு ப்ரீத் பண்ண முடியாதபடி அது செயல் இழந்து செத்து போயிடும் உங்கள் யுத்தத்தை கிரவுண்ட் லெவல்லையே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதீங்க ஆவி கொஞ்சம் ஏறி வர வேண்டும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் வாசிக்கலாம் இவைகளுக்கு பின்பு இதோ பரலோகத்தில் திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசலை கண்டேன் முன்னே எக்கால சத்தம் போல என்னுடனே பேச நான் கேட்டிருந்த சத்தமானது இங்கே ஏறிவா இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று விளம்பினது ஆண்டவர் சொல்றார் பாருங்க அங்க ஏறி வரும் பொழுதுதான் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட வெளிப்பாடுகளை தர வல்லவராய் இருக்கிறார் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பலி செலுத்த வேண்டும் ஈஸியா வந்துருச்சுன்னா நமக்கு ஈஸியா போயிரும் ஆனா கஷ்டப்பட்டு நீங்க ஒரு பாடத்தை ஒரு கடன்ல போய் மாட்டி அவமானப்பட்டு லோன் கட்ட முடியாம இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட முடியாம டெய்லி உங்க வீட்டு வாசல்ல வந்து நின்று கத்தி இந்த அனுபவத்துக்குள்ளலாம் போய் நீங்க ஜபம் பண்ணி உபவாசம் பண்ணி ஆண்டவர் அந்த கடல்ல இருந்து வெளியே கொண்டு வந்துட்டாரு அந்த பாடத்தை நீங்க மறப்பீங்க திரும்ப மறக்கவே முடியாது இதெல்லாம் ஏன்னா நாங்க அப்படிதான் ஊழியத்துக்குள்ளே வந்தோம் நல்லா பேசி ஏமாத்தி எங்களை மாட்டி கடைசி நிமிஷத்துல இந்த கடைசி நேரத்துல பஸ்ல ஏறுவாங்க பாருங்களா அந்த மாதிரி கடைசி நிமிஷத்துல ஆண்டவரேன்னு கோயில போய் உட்காரும் போதுதான் கர்த்தர் எங்க வாழ்க்கையவே திருப்பி விட்டார் ஹலலூயா இத்தனை இருபத்தி ஆறு வருடங்கள் ஆகிவிட்டன ஹலலூயா அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் அது ஆவியானவரோட கூட நம்ம இணையும் போது ஒவ்வொரு பாடம் உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற ஒவ்வொரு சவால்களை சந்திக்க கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார் மம்மி டாடி எல்லாம் ஒரு லெவலுக்கு தான் உதவி செய்ய முடியும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா என்னாகும் நம்ம தான் நம்ம நமக்குன்னு வேற ஒரு பிள்ளைங்க வந்துருவாங்க அவங்கள வேற வழி நடத்தி கொண்டு வந்து நிறுத்தணும்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார் முன்னாடி குழந்தைங்களா இருந்தோம் இன்னைக்கு நம்ம குழந்தைகளாக இல்லாதபடி சத்துள்ள பலன் உள்ள கொழுமையான பதார்த்தங்களை தேவன் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற கொழுமையான பதார்த்த பதார்த்தங்களையும் பழமையான திராட்சை ரசங்களையும் நாம் பருகும்படியாக அவர் பந்திக்கு நேராய் நாம் வர வேண்டும் 
அவர் பந்திக்கு வரணும்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நேரத்தை ஒதுக்கணும் அந்த நேரத்தை ஒதுக்குனா தான் அவர் நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கணும்ல அவர் ரெடியாக வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கார் நம்ம தான் பயங்கர பிஸி பியாக இருக்கார் ஆண்டவரே நான் ஈவினிங் நான் காலையில் சமைக்கிறதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு நான் மத்தியானம் வரேன் மத்தியானம் ஆண்டவரே எனக்கு கொஞ்சம் தூக்கம் வருது கொஞ்சம் தூங்கிட்டு நான் சாயந்தரம் யோ சாயந்தரம் டியூஷன் பாடம்லாம் கற்றுக்கணும் ஆண்டவரே நான் நைட்டு வரேன் நைட்டும் திரும்ப ரொம்ப டயர்டாக இருக்காண்டவரே நான் காலையில் நீ ஐயோ நான் நான் கண்டிப்பாக நாலு மணிக்கு எழுந்திருவேன் இப்படி எத்தனை வருடம் எத்தனை நாட்கள் நம்ம சொல்லியிருக்கேன் நானும் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்தும் படியாக உங்களுக்கு அந்த மேல் வீ தரையின் அனுபவத்தை தேவன் தருகிறார் மோசேக்கு கற்பனைகளை கொடுக்கணும்னு போது ஆண்டவர் சொல்லார் நீ மேலே ஏறி வா ஹலலூயா ஹாபக்கூக்கு ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்திலையும் ஹாபக்கூக்கை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ மேலே ஏறி வா ஏன்னா கீழே இருக்கும்போது ஒரு சில காரியங்களை பேசலாம் மேலே வரும்போது தான் டிஸ்டபன்ஸே இருக்காது டிஸ்ட்ராக்ஷனே இருக்காது ஹலலூயா உங்கள் வீட்டில் ஒரு மேல் வீட்டரை இருந்தால் நீங்கள் தயவு செய்து அதை உங்கள் ஜம வீடாக மாற்றுங்க உங்கள் மாடி இருந்தால் ஒரு இடத்த ஒதுக்குங்க அதிகாலையில் நாலு மணி நாலரை மணிக்கு மேலே போய் ஆண்டவரோடு கூட உறவாடும்படியாக உங்களுக்கு நீங்கள் பல ரூம்ஸ் வச்சுருக்கலாம் பல ஆஃபீஸ் வச்சுருக்கலாம் ஆனால் அவருக்கு ஒரு மேல் வீட்டரையை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்துங்கள் வாங்க ஹாபக்கூக்கு ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் என்ன சொல்லுகிறார் என்று நாம் பார்ப்போம் பொழுது கர்த்தர் எனக்கு பிரதியுத்தரமாக நீ தரிசனத்தை எழுதி அதை கடந்தோடுகிறவன் வாசிக்கும்படி பலகைகளிலே தீர்க்கமாக வரை ஹலலூயா அவர் சொல்றாரு நான் மேல் வீட் அறைக்கு போகும்போதுதான் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார் நீங்க நல்லா பாருங்களேன் நீங்க ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபாஸ்டிங் இருக்கும் போது டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஃபாஸ்டிங் இருக்கும் போது கர்த்தர் ரகசியங்களை பேசுகிறவரா இருக்கிறார் உங்க டைரிய திறந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எழுதி வச்சிருப்பீங்க அப்படிதான் பாஸ்டர் முதல் முதல்ல ஊழியத்துக்கு வரும்போது இருபத்தோரு நாள் உபவாசம் ஜபம் நடத்தும் போது இந்த ரூவாக்கான ஊழியங்களை காரியங்கள் எல்லாம் வச்சையும் பிங்கிக்கு ஒன்னே கால் வயசு இருக்கும் அன்னைக்கே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் டவுன்லோட் பண்ணினார் ஆனா காத்திருக்க வேண்டியதா இருந்தது ஏழு வருடங்கள் காத்திருந்த பிறகுதான் ரூவா என்பதை ஆரம்பிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார் உடனே நம்ம போயிருந்தோம்னா ஒருவேளை க பல காரியங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஒரு இன்னொரு ஊழியரோடு தேவன் வைத்து ட்ரெயின் பண்ணி கற்று கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஓகே இந்த பறவை தனியாக பறக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம போது தான் கர்த்தர் தனியாக கொண்டு வந்து ஸ்தாபனத்தை ஆரம்பிக்க தேவன் கிருபை செய்தார் ஹலலுமையா அப்போ உங்களுக்கும் அந்த பல வருடங்களாக பல நாட்களாக நீங்கள் பொருத்தனை பண்ணின காரியங்களை நீங்கள் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவராக இருக்கிறார் எவ்வளவு காரியங்களை உங்கள் லிஸ்டில் நீங்கள் எத்தனை இடத்துல நீங்கள் டிக்கு போட்டு கர்த்தர் நல்லவர் இந்த காரியத்தை ஜெயமாய் முடித்து விட்டார் என்று சொல்லி போட்டிருக்கிறோம் இப்பவும் நாம் கடைசி நாட்களுக்குள்ளாக நாம் வந்து விட்டோம் இந்த கடைசி அபிஷேகம் வேணும் நம்ம இருக்கும் போது நடந்த நைட் பிரேயர்ஸ் வேற உபவாச ஜபங்கள் வேற இப்பெல்லாம் யாருமே பாஸ்டிங் பிரேயர்ஸ் எல்லாம் யாரும் வர்றதே கிடையாது இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சுகிட்டே வருது இப்ப இந்த சோசியல் மீடியா மூலமா இந்த மொபைல் வேர்ல்டுக்குள்ள போனதுனால நிறைய அதை விட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் ஆர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் மீடியா அண்ட் மொபைல் போன் நம்ம உபவாசம் இருக்கணும்னா இந்த மேல் வீட்டு அறைக்கு தயவு செய்து உங்க போனை கொண்டு போகாது எல்லாத்தையும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி போட்டுட்டு டேரக்டா பரலோகத்தோட இணையத்தக்கதாய் ஒரு நேரத்தை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ளுங்க ஒரு பலிப்பீடத்தை கட்டுங்க ஆண்டவர் சொல்றார் இந்த நாள்ல கம் பேக் டு மை ஆல்ட் எந்த இடத்துல ஆதியாகும் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்துல ஆபரகாம் அந்த முதல் முதலாக ஒரு பலிப்பிடத்தை கட்டுறாரு அந்த முதல்ல கட்டின பலிப்பிடத்தில் அவர் சொல்றாரு இது அவர் அங்க இங்க சுத்திக்கிட்டு எல்லாம் வராரு ஆனா அந்த முதல் பலிப்பிடத்தை கட்டின பிறகுதான் லோத்து ஆபராமை விட்டு பிரிந்து போகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் ஹலலூயா சில காரியங்கள் உங்களை விட்டு போலன்னு சொல்லி நீங்க யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க தேவனுடைய வீட்டிற்கும் இதற்கும் நடுவாக உங்கள் பிரச்சனைக்கும் நடுவாக அல்லாடி கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அந்த பலிப்பீடத்தை நீங்க கட்டுங்க அந்த முதல் முதலா உங்க வீட்டில் ஒரு பலிப்பீடத்தை கட்டினீங்க பார்த்தீங்களா அந்த பலிப்பீடத்தின் மூலமாக தான் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை உங்களுக்கு செய்திருக்கிறார் அந்த பலிப்பிடத்துக்கு ஓடி போங்க ஏன்னா அதுதான் பெத்தேலாய் இருக்கிறது அதுதான் தேவனுடைய வீடா இருக்கிறது அப்ப அந்த பலிப்பிடத்துல நின்று நீங்க பலி செலுத்தும் பொழுது 
கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கி வருகிறார் அதுதான் உங்க மேல் வீட்டர அதுதான் உங்க பலிப்பிடம் இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஒருவேளை நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்னால நிறைய போராட்டங்கள் பிஸி பிஸின்ற இந்த பிஸியான வாழ்க்கையில ப்ராபப்ளி யூ டென்ட் ஹாவ் டைம் டு கம் டு தி ஆல்ட் வலிப்பிடத்தை ஒரு காலத்தில் நம்ம சொன்னோம் ஆண்டவரை உமக்காக நான் எல்லாத்தையும் செய்வேன் ஆண்டவரை என் குடும்பம் பிள்ளை குட்டி எனக்கு இல்லை அதெல்லாம் வேணாம் ஆண்டவரை நீங்கள் தான் எனக்கு வேணும் நீங்கள் தான் எனக்கு எல்லாம் உங்கள் ப்ரெசன்ஸில் இருக்கிறது எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறது இங்கேயே இருந்துடலாம் போல இருக்கு இதெல்லாம் சொன்ன நாம்ப இப்போ அந்த பலிப்பிடத்திற்கு நாம் போகிறோமா இன்னைக்கு ஒரு நிமிஷம் நம்ம வந்து யோசிக்கணும் ஆம் ஐ கோயிங் டு தி ஆல்டர் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் ஏன்னா சிலுவை ஒரு பலிப்பீடம் மேல்வீட்டரை ஒரு பலிப்பீடம் நெஹேமியா பட்டணத்தை பழுது பார்த்து கட்டும் பொழுது அந்த மதுல எந்த அளவுக்கு ஹைட்டா கட்டினார்னா மேல் வீட்டர ஹைட்டுக்கு அவர் அந்த மதுல எழுப்பி கட்டி இருக்கிறார் அவர் மதுலை கட்டி எழுப்புகிறார் ஜோசியாவும் அவர் வந்து பட்டணத்தை பழுது பார்த்து ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுது அவர் ஆலயத்தை பழுது பார்க்கிறாரு ஆனா பழுது பார்த்துக்கிட்டே வந்த உடனே பட்டணத்தையே அவர் பழுது பார்த்து விட்டார் ஹலலூயா ஏனா ஒன்ஸ் யூ ரிப்பேர் யுவர் ஆல்டர் யுவர் ஹோல் ஃபேமிலி இஸ் ஆன் ட்ராக் ஹலலூயா நம்ம கர்த்தரோடு கூட இருக்கிற அந்த உறவை அந்த ஐக்கியத்தை அந்த கனெக்ஷனை பலப்படுத்தும் பொழுது கர்த்தர் நம்ம குடும்பத்தை கட்டி எழுப்புகிறவராய் இருக்கிறார் நீங்க போங்க அந்த பலிப்பிடத்துல போய் நீங்க உங்க பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் எல்லாத்தையும் வைத்து பலி செலுத்தத்தக்கதாய் ஒரு பிரதான ஆசாரியன் ஒவ்வொரு நாளும் ஜனங்களை பார்க்கறதுக்கு முன்னால தேவனை பார்க்க வேண்டும் மனுஷனை பார்க்கறதுக்கு முன்னால அடுப்ப பத்த வைக்கிறதுக்கு முன்னால ஆண்டவரை பாருங்க இன்னைக்கு அவர் என்ன சொல்லுவாரோ என்று சொல்லி நாம் நிற்கும் பொழுது அந்த நாளுக்கு வேண்டிய சகால டவுன்லோடையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்துருவார் சோ இனி கர்த்தர் சொல்லுகிற முக்கியமான காரியம் கம் பேக் டு தஸ்ட் லவ் நீ எவ்வளோ பாசத்தோட நேசத்தோட நீ அபிஷேகத்தை பெற்று அந்த அனுபவங்களை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் அப்படியே டங்ஸ்லயே பேசிட்டு இருப்போம் அந்த பிரசன்ஸ நல்லா ஃபீல் பண்ணுவோம் எப்படா டைம் கிடைச்சா போய் அந்நிய பாஷையில பேசலாமா ஆனா இன்னைக்கு ஆலயங்களுக்கு வரும் பொழுது யாருமே வாய திறந்து ரொம்ப அந்நிய பாஷை வாய துறங்க வாய துறங்க மணிவனன் பாச இவங்க எல்லாம் எடுக்கும் வாய துறங்க கைய தூக்குங்க வாய துறங்க ஏன்னா வாரம் ஃபுல்லாக பலிப்பிடத்துக்கிட்ட போகிறதே கிடையாது சனிக்கிழமை நைட்டு மாத்திரம் என்ன பண்ணுறோம் பைபிளெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டோம் ஐயோ சாமி கணக்குத்தோ நான் போயிடணும் அட்டனன்ஸ் போட்டுறணும் இல்லை இல்லை இந்த மாதிரி அட்டனன்ஸ் போடுற வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்தோம்னா கடைசி நாட்களில் மனவாழ நடுராத்திரி வரும்பொழுது அவர் சத்தம் கேட்காமல் போயிடும் அவரை டக்குன்னு வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் ஏன்னா நம்ம விளக்கில் எண்ணெய் இருக்காது என்ன இருக்காது அடிவயிற்றிலிருந்து ஒரு அழுக வருது எனக்கு யாருமே இல்லப்பா நீங்க தான் நீங்க தான் சொல்லி அந்த பலிப்பிடத்துல நிக்கும் போது அவரும் நீங்களும் உறவாடும் பொழுது அந்த மனவாளனும் மனவாட்டியும் இணையும் பொழுது அதுதான் அந்த ஆயில் ஆஃப் இன்டிமசி அநேகர்கிட்ட விளக்கு இருக்குது ஆனா என்ன கிடையாது அந்தோ பரிதாபம் என்ன இல்லைன்றது கூட அவங்களுக்கு தெரியாம போயிருது சண்டே சண்டே மாத்திரம் தான் சில பேர் விளக்கு ஏத்துறாங்க கொண்டு வராங்க திரும்ப கொண்டு போய் மண்டே ஷெல்ஃப்ல வச்சிடறாங்க நம்ம அப்படி இருக்கவே கூடாது புத்தியுள்ள கணிகைகளாய் கத்த சொல்றாரு நீங்க காத்துருங்க யூ கம் பேக் டு தி ஆல்டர் எவ்வளவு வைராக்கியமா எவ்வளவு எனக்காக என்ன நேசிச்சு ஆண்டு வர நீங்க இல்லாம சில பேர் எல்லாம் பாச சொல்லுவார் அப்ப நான் உங்களை விட்டுட்டே போக மாட்டேன் அவங்களெல்லாம் தேடிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி சொல்லுவார் அடிக்கடி 
என்ன டயலாக் அபிஷேகம் பெற்றப்போ ஊழியத்துக்குள்ள வரும் பொழுது ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது எவ்வளோ சொல்றோம்ல கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் அது ஒரு பத்து வருஷமா இருக்கலாம் இருபது வருஷமா இருக்கலாம் நாங்களாம் காலேஜ்ல அபிஷேகத்தை பெறும்போது அப்படி எப்ப பார்த்தாலும் ஆனா அது நாலு அடைவில் என்ன ஆகும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த உலகம் உள்ள வந்துடும் பார்த்தீங்களா உள்ள வர வர என்ன ஆகும்னா உங்களை பலிப்பிடத்தை விட்டு அப்படியே வெளியே பிரி பிரிச்சிருது பிரித்த பிறகுதான் நீங்கள் ஃபோன் கால் பண்ணுறீங்க எனக்காக வயிற்று வலி காலு வலி தலைவலி இதெல்லாம் நீங்களே கையை வச்சு ஜோ போனீங்கன்னா கர்த்தர் சுகத்தை தருவார் ஹலலுயா இதுக்கு ஒருத்தவங்க வந்து ஜபிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு சத்திய ஆவி ஆகிய தேற்ற வாழன் உங்களுக்கான ஹெல்பரை உங்களுக்குள்ளேயே நான் வைத்திருக்கிறேன் யூ ஹாவ் டு பிகம் மோர் கான்சியஸ் அபவுட் தட் ஹெல்ப் ஓ ஆவியானவர் இருக்காரு ஆவியானவருக்கு இது பிடிக்காது ஏன்னா ஆவிக்குரியவர்கள் வேறு மாம்சத்துல செயல்படுகிறவர்கள் வேறு இது ரெண்டும் வித்தியாசம் அது ஒரு பெரிய ஒரு டாபிக் அது நாம் ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்டு மாம்சத்து கூறியவர்களாய் நாம் நடக்க கூடாது ஆவி கூறியவர்களாய் மாற வேண்டும் அதுதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு ஒருவேளை நீங்க இத்தனை வருஷத்துல யூட் ஹவ் லாஸ்ட் த ஃபேவர் ஒருவேளை அணைஞ்சு போயிருக்கலாம் உங்க பலிப்பிடத்த நக்கினி ஒருவேளை என்ன இல்லாம இருக்கலாம் இந்த ஆறு வாரங்களும் தேவ சமூகத்துல காத்திருக்கும் பொழுது எல்லாத்தையும் கர்த்தர் ரிப்பேர் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு கம் பேக் டு தி ஆல்டர் எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் நாம் கண்களை மூடலாமா எதெதெல்லாம் உங்களை தேவ சமூகத்தை விட்டு பிரிக்கிறதோ ஒரு நிமிஷம் யோசித்து அதை அதை கட்டி சோம் பண்ணுங்க ஆண்டவரை என் வீட்டு வேலை என் உறவுகள் ரொம்ப சீரியல் பார்க்கறது ரொம்ப நேரம் ஃபோனில் கதை பேசுறது யூடியூப்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறது இன்டர்நெட்ல தேவையில்லாத நண்பர்களோடு சம்பாஷணை செய்வது எல்லா எதெல்லாம் உங்களையும் என்னையும் பிரிக்கிறதோ கர்த்தர் அதை பிரித்தெடுப்பீராக நீங்க தான் அதை கட்டில கொடுக்கணும் நீங்க தான் அதை வாய்களை திறந்து அறிக்கை செய்யணும் எந்த இடத்துல நீங்க உடைக்கப்பட்டீங்களோ அதே இடத்துல ஆவியானவர் உங்களை ஊற்றி சாட்சியாக நிறுத்தத்தக்கதாய் அந்த இடம் ஒரு பலிபீடமாய் மாறுகிறது அது ஒரு உடன்படிக்கையின் ஸ்தலமாய் மாறுகிறது அந்த மேல் வீட்டரை வேற எதுவுமே இல்லை உங்க இருதயம் தான் உங்க இருதயத்தை அவருக்கு முன்பாக நீங்கள் கொண்டு வந்து நிறுத்தும் பொழுது அதற்குள்ள தேவையில்லாத காரியங்களை கர்த்தர் சீர்படுத்துவாராக கர்த்தர் விளக்குவாராக ஏன்னா உங்களோடு அவர் நித்திய உடன்படிக்கை பண்ண வந்திருக்கிறார் இந்த ஐம்பது நாட்களும் அவரோடு கூட இணைந்து ஆவியானவரின் பலத்தை பெற்று கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் அந்நிய பாஷைகளை பேசி எல்லாரும் வாய்களை திறந்து இந்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றவர்கள் அந்த ஆவியானவரை கனப்படுத்துங்க அவரை துக்கப்படுத்தாதீங்க என்னைக்கோ ஒரு நாள் அந்நிய பாஷை பேசாதீங்க ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நீங்க வீட்டு வேலை செய்யும் போதும் நடக்கும் போதும் பஸ்ல போகும்போதும் வரும் பொழுதும் அவரோட கூட உறவாடி கொண்டே இருக்க அப்பதான் அவர் உங்களோட பேசுவாரு இதை செய்ய இதை செய்யாத என்று அப்பதான் அவர் கற்று கொடுக்க முடியும் அதனாலதான் மரியால் சொல்றாங்க ரபுனி என்று அவர்கள் அழைக்கிறார்கள் ஏன்னா ஒரு நல்ல போதகனாய் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்காரு அதனாலதான் அவங்க விட்டு போகும்போது சீஷர்களால தாங்கவே முடியல என்ன ஆண்டு வரே நீங்க போறீங்களே இல்ல இல்ல நான் போறது உங்களுக்கு நல்லதா இருக்கும் ஏன்னா தேற்ற வாழன் ஆகிய பரிசுத்த ஆவியானவரை உங்களோடு கூட இருக்கும்படியாக முடிவு பரியந்தோம் அவரே உங்களை சீர்படுத்தி உங்களை பலப்படுத்தி என் கிட்ட கொண்டு வந்து நித்தியத்துல சேர்க்கிற வரைக்கும் அவர் ஆவியும் உங்க ஆவியும் கூட இணையத்தக்கதாய் ஒரு மனப்படத்தக்கதாய் அப்போதான் ஆண்டவர் விழுந்து போன தாவீதன் கூடாரத்தை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுறத போல இன்னைக்கு கம் பேக் டு த ஃபர்ஸ்ட் லவ் கம் பேக் டு த ஃபர்ஸ்ட் லவ் எல்லாம் கண்களை மூடுங்க அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்க யார் யாரெல்லாம் ஆவியின் அபிஷேகம் ஞானஸ்தானம் ஜலத்தினால நீங்க எடுத்துட்டீங்க ஆவியினால நாம் ஒரு ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும் நம் பிள்ளைகள் பெற வேண்டும் நம் பிள்ளைங்க அந்நிய பாஷையில பேச வேண்டும் அப்பதான் பிள்ளைகள் பலப்பட முடியும் ஆவியானவரோட கூட அந்த உறவு வேண்டும் எல்லாம் வாய்களை திறந்து அந்நிய பாஷைகளை பேசுறீங்களா அப்பதான் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற தடைகள் உடைக்கப்படும் எல்லாரும் வாய்களை திறந்து 
come back to the way you lost your passion unga valiva naatkalla irundha vairagyam enga unga valiva naatkalla neenga abhishegam petrambodu eppadi manikalakkala deva samugathala ulundu kadapinga come back to your love come back to your first love innikku aandavar or tarunatha tharuganar unga udan padikaiyai pudupittu kollathakkadai innik daavidoda seidha udan padikai pole nichayamana kirumaigalai naan unakku tharuven endru sonnada pole neenga valipidathukku varumbolude avar ungalku or pudhiya peyarai tharugiravarai irukkar hallelujah avar ungalai manavaattiye endru alaikiravarai irukkar appa vaanga en naavugalai todunga endru solli yesaya sonnada pole appa en naavugala akkini koraattu toda and the tongs nala andavara appa ipa touch pannunga nu solli kekkringala pudhiya மாஷைகளை பேசத்தக்கதாய் தட்டைகள் உடைக்கப்படுவதாக எவ்வளவு நாள் மாம்சீகமா வெக்கப்பட்டு வெக்கப்பட்டு எத்தனை பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க அது ஒண்ணு இல்லாம போகிறது கருத்தருடைய ஆவியானவர்கள் தட்டைகளை உடைப்பாராக உங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தை கிளைம் பண்ணுங்க அந்த ரத்தத்தால நீங்கள் விலக்கிரயமாய் வாங்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது ஆவியானவர்களால நீங்கள் விலப்படத்தக்கதாய் run to the altar where your flesh will be sacrificed unga maamsa taganikapadathakkadai ungal maamsathai sandu sandaga vetti anda balipidathil mel vaikumbadiyaga neenga christuvukulla christu ungalukulla vaalumbadiyaga oppu kodukringala oppu kodukringala vaigala therandha ellar anniya bhashigala pesi come back to the altar come back to the altar of jerusalem பலிபீடத்துல வாங்க அந்த மேல் வீட்டு அறையில காத்திருங்க இன்னைக்கு வாங்க உங்கள் பலிபீடத்தை செப்பனிடத்தக்கதாய் பரிசு தாவியானவர் உங்களோடு இருப்பாராக தடைகளை உடைக்கும்படியாக எந்தெந்த இடத்துல தடுமாறுகிறீர்களோ அந்த தடுமாற்றங்கள் இப்பொழுது மாறுகிறது உங்கள் பலவீனங்கள் மாறுகிறது என்னால செபிக்க முடியல வேதத்தை வாசிக்க முடியல உபவாசம் இருக்க முடியல என்று சொல்லி அங்கலாய்க்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் இப்பொழுது ஆவியானவர் பலப்படுத்தி விட்டுக் கொடுங்க ஆவியானவருக்கு விட்டுக் கொடுக்க அம்மைதலா இருக்காதீங்க இந்த நாட்கள் பொல்லாத நாட்களாய் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட தருணங்கள் நமக்கு கிடைக்காது எல்லாம் வாய்களை திறந்து கரங்களை தட்டி நல்ல ரிசீவ் பண்ணுங்க உணரத்தக்கதாய் ஆவியானவரே வாங்கப்பா ஆவியானவரே இறங்கி வாங்க ராஜா இறங்கி வந்து என்னை பலப்படுத்த தக்கதாய் அண்டவரே ஒவ்வொருவர் மேல் இருக்கிற தட்டைகள் உடைக்கப்படுவதாக கட்டுகள் அறுக்கப்படுவதாக எல்லாரும் இணைந்து செபிக்கலாமா அன்பான நேயர்களே இந்நிகழ்ச்சியில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்தங்களும் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் ஜப விண்ணப்பங்களையும் மற்றும் உங்கள் காணிக்கைகளையும் அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி ரூவா ஊழியங்கள் எண் எண்பத்தி ரெண்டு ஜவஹர்லால் நேரு சாலை சிம்ஸ் மருத்துவமனை எதிரில் வடப்பழனி சென்னை இருபத்தி ஆறு உங்கள் காணிக்கைகளை ஆன்லைன் மூலமாக எளிதாக செலுத்தலாம் எங்கள் இணையதள முகவரி டபிள்யூ 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 டாட் ரூஹா மினிஸ்ட்ரிஸ்